بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے رات گئے اسلام آباد راول پنڈی سے بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کارکنان کو ہائی الیٹ کیا ہوا ہے راول پنڈی اور اسلام آباد کے جو کارکنان ہیں اس کی وجہ فواد چودری پر تشدد ہے اور اس حوالے سے ایک ہنگامی خط لکھا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو فواد چودری کی فیملی کی جانب سے جس میں فواد چودری کی جانب سے ہاتھ سے لکھا ایک نوٹ بھی شامل ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان نے بھی اس حوالے سے ایک تگڑا خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو سپریم کورٹ بار اسوسییشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی جانب سے بھی جو رد عمل سامنے آیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فواد چودری نے ایک درخواست دائر کی ہے ایک درخواست تو وہ ہے جو توہین عدالت کی ہے آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب کے خلاف جو تیس کو تیس جنوری کو اس کے اوپر سماعت ہوگی لیکن اہم جو درخواست ہے فواد چودری کی وہ درخواست ہے جو ان کے عزیز نبیل شہزاد نے جمع کروائی ہے اور یہ عذر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کے توسط سے یہ درخواست جمع کروائی گئی ہے درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ فواد چودری کے خلاف ایک مقدمے کے بعد مزید مقدمے قائم کرنے کا خدشہ ہے اب یہ جو درخواست ہے یہ اس وجہ سے دائر کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگا ہے کہ فواد چودری کا یہ جو ریمانڈ لینا چاہتے ہیں فواد چودری کا ریمانڈ اس وجہ سے لینا چاہتے ہیں کہ یہ اور مقدمات درج کرنا چاہتے ہیں اور اب ان کو کیونکہ ان کے لیے سوٹیبل اسلام آباد ہے یا لاہور ہے لاہور میں بھی ان کی حکومت ہے خیبر پختونخواہ میں بھی ان کی حکومت ہے پنجاب اسلام آباد میں بھی ان کی حکومت ہے تو اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو حکومت جو لاہور میں ہو یا پنجاب میں ہو وہ مقدمہ درج کرے فواد چودھری پر پاکستان تحریک انصاف نے اس سے پہلے ہی اس کا توڑ نکالا اور لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ ہمیں خدشہ یہ ہے کہ انہوں نے پنجاب میں بھی کوئی مقدمات درج کیے ہوئے ہیں اور یہ وہاں سے جیسے جسمانی ریمانڈ ختم ہوگا تو یہ اسی طریقے سے ان کے خلاف مزید مقدمات کریں گے اس پر یہ پروٹیکٹو بیل جیسے شہباز گل کو دی ہے وہی جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت ہے جنہوں نے پہلے فواد چودھری کی درخواست پر بھی سماعت کی تھی اور جنہوں نے شہباز گل کو بھی ریلیف دیا ہے اسی عدالت میں اب تیس جنوری کو اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے درخواست میں کہا گیا کہ فواد چودھری کے خلاف درج مقدمات کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ پھر عدالت اس کو قانون کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ دیکھے اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے اب یہ بیسیکلی کیا چاہتے ہیں یہ بیسیکلی توڑنا چاہتے ہیں فواد چودھری کو اور توڑنا اس وجہ سے بھی چاہتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ فواد چودھری کو توڑیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے اور یہ کچھ اس سے اگلوانا چاہتے ہیں کچھ اس کو پی ٹی آئی سے الگ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ایک رائے پائی جاتی ہے مسلم لیگ نون میں کہ پاکستان دریق انصاف میں اگر کوئی تگڑی آواز ہے سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر اور جو بڑی اگریسو میڈیا ٹاک کرتے ہیں تو وہ چونکہ فواد چودھری ہیں اور اس کے بعد پاکستان دریق انصاف میں اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ہے ایک وقت تھا شہباز گل بات کرتے تھے ان کی زبان بند کروا دی گئی اور اب فواد چودھری کے حوالے سے بھی یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جبکہ دوسری جانب جو جج صاحب تھے وکاس احمد راجہ صاحب ان کی جانب سے جو جو آرڈر سامنے آیا ہے اور یہ آرڈر ہے جی عدالت کا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فواد احمد چودھری کا جو جسمانی ریمانڈ ہے انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا ہے سیشن جج نے دوہزار انیس ہے سپریم کورٹ پی چھے سو چھتر ہے اور اس کے چھے سو پچھتر اور اسی طریقے سے جو شہباز گل کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے اور ان بنیادوں پر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ فواد چودری کا ریمانڈ ضروری ہے اور ساتھ انہوں نے ایک بات لکھی ہے As the worthy court has uh, elaborated all legal aspects of the matter in uh, with the facts of this case. کہ جی سیشن عدالت نے اب جو مجسٹریٹ ہے وہ اپنا مائنڈ استعمال نہیں کہا رہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو سیشن عدالت کی جانب سے جو لکھا گیا ہے وہ درست ہے اب ایک جونئر جج اپنے سینئر جج کو غلط تو نہیں کہے گا جب سینئر جج نے آ, آ, کہا ہے کہ آپ ریمانڈ کیا کیس اور کہا کہ فزیکل ریمانڈ کا معاملہ آپ ڈیسائیڈ کریں تو وہ میرٹ کو ٹچ نہ کرتے انہوں نے میرٹ کو ٹچ بھی کیا سیشن جج صاحب نے اور اس کے بعد معاملہ بھجوا دیا مجسٹریٹ کے پاس تو مجسٹریٹ کی کیا مجال کہ جس معاملے کو جن میرٹس کو آ, پہلے آ, سیشن جج دیکھ بیٹھا ہو تو اس کا جو ماتحت جج ہے وہ کیا آ, ان آ, کو آ, کو رد کرے گا اور ان کو رد کرتے ہوئے درخواست خارج کرے گا ایسا نہیں ہوتا یہی لکھا ہے انہوں نے سیشن جج کا پورا فیصلہ لکھ کے اپنے فیصلے میں سیشن جج صاحب کی جو فائنڈنگز ہیں ان کو لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو سینئر کورٹ ہے ان کی جانب سے جو 
डिटेल्स दी गई हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है इन एडिशन दे आर टू दर्ती कोर्ट फर्दर डायरेक्टेड दिस कोर्ट टू रिकन्सिडर द रिक्वेस्ट ऑफ द आई ओ इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड इन व्यू ऑफ मेड इन द ऑर्डर हैंस बाई रिलाइंग एंड एक्सीडिंग विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ दर्ती रिविजनल कोर्ट द अपलिकेशन ऑफ आई ओ इज अलाउड उन्होंने सिंपल इस बात पर यह दरखास्त अलाउ की है कि जी चूंकि सेशन जज साहब ने जो ग्राउंड या रीजन दी हैं उन पर रिलाय करते हुए मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की दरखास्त को मंजूर करता हूँ ये कानून और आइन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई केस रिमांड कर देती है ना जैसे हम देखते हैं सिविल केसेस हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट से नीचे सिविल अदालत को रिमांड हो जाते हैं कि दोबारा इसके ऊपर फैसला करें तो उसमें भी कभी मेरिट को टच नहीं किया जाता और सिविल जज कभी फैसला करते हुए ये नहीं लिखता कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ये चीजें पहले ही ऑब्जर्व की हैं इस वजह से जो मैं रिमांड में फैसला दे रहा हूँ वो ये फैसला है कभी वो नहीं लिखते और यहाँ पर क्या है कि मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि सेशन जज का जो फैसला है मैं उसी पे रिलाय करते हुए आ, उनको उनका जो जिसमानी रिमांड है उसकी दरखास्त आईओ की दरखास्त को मंजूर करता हूँ प्रोड्यूस दी कोर्ट ऑन तीस एक दो हजार तेईस ड्यूरिंग दी कोर्ट आज अपान रिक्वेस्ट ऑफ दूस आई ओ इज डायरेक्टेड टू गेट दूस मेडिकली एग्जामिन फ्राम दी authorized hospital moreover moreover io is strictly directed to investigate this matter purely on merits copy of this order be sent to worthy session judge ke session judge sahab ko bhi bhejein ki janab dekhe maine aapke hukm ki tamil ki hai kehte hain ki is order ki copy session judge sahab ko bhi bheji jaye ye ek maine dekha hai abhi shaukat aziz siddiqui sahab ka ek tweet dekha hai aur unki janib se unhone bhi kaha hai ki ye आइनी और कानूनी तौर पर जो रिमांड दिया गया ये दुरुस्त नहीं है लेकिन चूंकि यहाँ ना आइन कोई एग्जिस्ट करता है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं या जो फंडामेंटल राइट्स आइन ने दिए हैं तमाम शहरियों के वो वैसे ही सस्पेंड हो चुके हैं इस वजह से ये जो सारा मामला है इस पर चीजें आइन और कानून की धजियां उड़ाने के मुतरफ है इमरान खान चूंकि कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते और इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है और अब हमें खदशा ये है कि फवाद चौधरी को ना सिर्फ उनकी जिंदगी को खतरा है बल्कि उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट है इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से कहा है कि वो अपनी अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए फवाद चौधरी को इंसाफ दें और ये जो जमहूरीत के नाम पर काला धब्बा शुरू हो गया है और जिस तरीके से ये मुकदमा जिस तरीके से ये सारे मामला हो रहे हैं खुदा के लिए इसको रोका जाए जबकि फैसल फरीद जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और वो एक्स एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के और वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर रहे हैं नैब के उनकी जानब से एक खत लिखा गया है रिक्वेस्ट फॉर सो मोटो एक्शन रिस्पेक्टेड सर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है दी अंडर साइड इज एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हु इज सीकिंग जस्टिस फॉर अनदर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नेमली फवाद अहमद चौधरी who has been picked up from his residence in lahore in lahore during early hours of 25th january 2023 he has been arrested in, uh, in an extraordinary ma- manner like terrorist besides other violation of law the matter of arrest was taken up before the honorable lahore high court ke ji humne unko giraftar kiya gaya giraftari ke baad ye mamla lahore high court ke paas gaya lahore high court ne char dafa kaha ke usko jo प्रोड्यूस किया जाए लेकिन लाहौर हाईकोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद ना किया गया ऑन द अनफेटफुल अरेस्ट डिटेंशन हैंड कफलिंग एंड मफलिंग डिफरेंट बार काउंसिल्स शो दियर कंसर्न बाद दी पावरफुल एक्टर्स ऑफ द स्टेट टेकन इट विद डीफ एयर्स के जी जो ताकतवर लोग हैं वो उन्होंने अपने कान बंद कर लिए हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानब से भी और मुख्तल बार एसोसिएशन इस पर मजम्मत कर रही हैं लेकिन जो ताकतवर जो हैं पावरफुल एक्टर्स ऑफ द स्टेट टेकन इट विद डीफ एयर्स ग्रैनली प्रोसीडेंट ट्रांसफर फवाद चौधरी फ्राम लाहौर टू इस्लामाबाद विदाउट प्रोड्यूसिंग हिम बिफोर दी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के सामने उनको पेश तक नहीं किया गया The other uh, unfortunate development, Mr. Fawaz Chowdhury, has been thrown on the mercy of Islamabad police by st- extending his uh, physical custody after sending him in judicial custody. कि जी उससे बढ़कर जुल्म ये हुआ कि उनको जब judicial remand पर jail भेज दिया गया तो दोबारा जो उनका जिस्मानी remand दिया गया है ये इंतहाई जुल्म है. The above stated lawlessness and violation of fundamental rights. 
has generated a sense of fear and right amongst the general public and specifically among the legal fraternity. Uh, hence, your indulgence is sought with immediate effect in order to assure the implementation of law and constitution. یہ کہا گیا فیصل فرید کی جانب سے کہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آئین اور قانون پر عمل درامت کرتے ہوئے اس پر آپ نوٹس لیں I have attached handwritten letter of Mr. Fawad Chaudhary addressed to your kind self the contents of the same may very graciously be considered and read as part of the instant appeal کہ جو ہماری appeal ہے Fawad Chaudhary کا جو ہاتھ سے لکھا ہوا خط ہے اس کو بھی اس appeal کا حصہ سمجھا جائے in the above mentioned scenario the case of Chaudhary Fawad Hussain Uh, Advocate Supreme Court of Pakistan requires your indulgence in order to provide him fair trial and due process. Faisal Farid نے یہ 28 جنوری 2023 کو یہ خط لکھا ہے اور کہا ہے جی کہ ہمیں انصاف چاہیے فواد چودری کا جو ہے وہ جو ہاتھ سے لکھا وہ خط ہے وہ بھی اس کا حصہ بنایا گیا ہے اب جب حالات اس حد تک پہنچ چکے ہوں اور لوگ اپنے لیے انصاف لینے کے لیے عدالتوں سے اس طریقے سے استدا کر رہے ہوں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا چکی ہوں اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے آج رات ہائی الرٹ کیا ہوئے اپنے کارکنان کو پاکستان تحریک انصاف کی جو پوری ٹیم ہے فیصل فرید بھی اور ان کے ساتھ حماد ازر اور زلفی بخاری یہ تمام جو پوری ٹیم کے لوگ ہیں یہ اس تھانہ کو حسار کے چاروں طرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موجود ہیں اور چونکہ ان کو خدشہ ہے کہ فواد چودری کو یہ کسی بھی صورت میں اس تھانے سے کسی اور جگہ پر تشدد کے لیے ٹارچر کے لیے لے جا سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو فل فور اس جو پلیس ہوگا جہاں پر ان کو لے جایا جاتا ہے اس کے باہر احتجاج ہوگا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے کہا ہے کہ تمام رات آپ لوگوں نے جاگنا ہے اور فواد چودری پر پیرا دینا ہے تاکہ ان پر شہباز گل اور آزم سواتی پر تو ہو گیا تشدد فواد چودری کو تشدد سے بچانا ہے یہ اس کو توڑنا چاہتے ہیں اور میرے خیال میں فواد چودری نہیں ٹوٹے گا اللہ پاک پاکستان کا ہمیں اناثر ہو اللہ پاک پاکستان پر رہن کرے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات